Не спешите ругать меня за ответ на рэпачок. Трек максимально пропагандистский, и учитывая гигантскую, как его талант, аудиторию Тимати, мимо этого трека я пройти не мог. Здравствуй, дорогой друг. Когда я смотрел клип Тимати L1, как они катаются на танке и смеются над санкциями, я думал, прикалываются ребята, прикалываются. Но вчера увидел новый клип, а напоследок я скажу – и понял, что ребята не прикалываются. Кстати, Вате клип очень понравился. Правда, Ватя? Правда! Чтобы мое видео не заблокировали за нарушение авторских прав, буду просто читать тексты с трека. Это уже не борода, я скажу тебе да. Это пропагандистский текст, так что следите внимательно, ставьте на паузу, если нужно. Люби свою страну не только, когда и бывает плохо, и будь сопричастен всегда, не делай вид, что тебе Похуй. С самого начала смешивают понятия власти и страны. Люби страну. Да у нас все любят страну. Ругают не страну, ругают чиновников и депутатов. Называть чиновников и депутатов страной – это патриотизм? Тогда, конечно, поздравляю, вы сказочный патриот. Заработал, умей поделиться, ведь ты помнишь на столе хлебные крохи. И в городской суматохе помни именно ты герой этой эпохи. С кем поделиться? Про повышение тарифов на ЖКХ с 1 июля Тимати слышал? Или про торговые сборы с малого бизнеса? Или про задержки зарплат рабочим всех мастей? Про советы от правительства россиянам потуже затянуть пояса и хватит жить в роскоши? Было бы чем делиться, мы бы поделились, поверьте. Хаешь тех, кто дает взятки, сам превысив кормишь гайца, сам прячешься под балаклаву, чтобы было не видно лица. Здесь нас сравнивают с коррупционерами, причем с уровнем Сердюкова, очевидно. Про масштабы взяток и коррупцию в принципе Тимати тоже не слышал. Как можно сравнить взятку, пусть даже в пять штук гайцу, и взятку губернатора Сахалина в миллионы? Шикарная подмена понятий для школоты. Ну, отсылка к Пусси Райт бесценна, потому что ну как Пусси Райт-то не почморить? Это детсад, если что, хвататься за 9 граммов свинца и в 30 дров наломав, с улыбкой младенца все отрицать. А вот это расскажите псевдоправославным активистам, которые в парке женщину избили за то, что она листовку за стройку храма сорвала. Бороться с такой силой можно только силой. Другие способы указаны в сказках. Пора бы уже начать что-то делать, а не тупо пиздеть в интернете. Это не предвыборный лозунг и крепкое слово. Не ради поднять себе рейтинг. Что начать делать? Что-то? Но если Тимати обращается к школьникам, то школьники учатся. Студенты учатся. А люди постарше работают. А вечером, как выражается Тимати, пиздят в интернете. Пиздят про то, как неэффективно работают чиновники и депутаты. Все заняты своим делом, подчеркиваю, своим. С какой радости я должен что-то делать за Якунина, за Сечина? Они мне за это платят? Фу, тебя слушают дети, ваши дети в Инстаграме похлеще умеют, поверьте. Отложите на час свое эго, уделите внимание и просто проверьте. Каждый живет как умеет, но совесть еще не закопана в землю, и поступки всех хомо сапиенсов зависят не от веры, я верю. Про детей все верно. Этих детей воспитывают Тимати, Джастин, Мотиво, Бибер и прочие друзья. Что посеешь, что и пожнешь. Нечего удивляться выходкам детишек. Да, я намерен сделать для своей страны немного добра. Хочешь изменить свою жизнь, начни с себя. Это припев. Делай для страны добро, спасибо за это. Ну а дальше идет стандартный сблев, замыливающий обсуждение любых, любых косяков власти. Хочешь что-то поменять, начни с себя. Объясни, пожалуйста, Тимати, как поменяв себя, я посажу Сердюкова и ему подобных. Как поменяв себя, я обеспечу выплаты зарплаты пенсии по стране. Как поменяв себя, я вообще повлияю на эту блядскую систему. Да никак! Начни с себя, это переиначенная фраза «Моя хата с краю». И, как правильно говорилось в фильме «Дурак», мы живем как свиньи и умираем как свиньи, потому что нам друг на друга наплевать. Начинаем с себя, ага, а чужие проблемы нас не волнуют. Кстати, начинать с себя и самосовершенствоваться можно бесконечно. Это такая прописная китайская мудрость. Так что проначните с себя, Тимати, рассказывай зажравшимся котам во власти, которые вот эту лабуду «начни с себя» нам сюда и спускают посредством вот таких вот треков. Молодец. Второй куплет. 
Ты хоть все деньги в мире заработай и построй себе дом на Луне, ты спокойно и долго жить не будешь, если ты должен денег стране. Ходорковский свободен. Почему не будешь? Куча олигархов в России спокойно и сыто живет. Явно деньги их не особо честным путем нажиты. Только вот отличие в том, что Ходорковский кое-кого выбесил, а они кое-кого не выбесили, поэтому будут жить дальше долго и спокойно. И вроде бы все разошлись на Майдане, а мы потеряли братский народ. Может надолго, спасибо Обаме. А русский мужик встал и сказал, хватит, и страна ему верит. Будет не просто, но мы соберем осколки русской империи. Ммм, то есть в войне на Украине виноват лишь Обама? Смело, смело. Про собирание осколков Русской империи это, конечно, потолок. Тимати знает, что за пять лет мы вбухаем в Крым 700 миллиардов рублей, о контроле за которыми можно только мечтать, учитывая уже воровство в Крыму. И 700 миллиардов рублей, разумеется, вбухаем за счет других регионов России. Так что то, что собрать осколки империи непросто, это очень мягко сказано. А Тимати хочет еще один осколок Русской империи добавить. Аккуратнее, Тимати, а то родители школьникам деньги на концерты твои давать больше не будут, потому что деньги останутся только на гречку с водкой. И знаешь, я понял, что помимо понтов есть вещи гораздо важнее. Здоровый народ, четкая цель, сила национальной идеи. То есть сила национальной идеи это не понты? Понты как раз для тех, у кого нет бабла, как у Тимати, и кто в надежде поднять российскую экономику, чмырит Обаму на заднем стекле своей машины, ну и радуется новым санкциям. Это что ли национальная идея? Да нет, просто другой не видно. На прошлой неделе я сломал нос барыги, что предлагал мне дуре. Он написал на меня заявление, и мне его обратно вернули. Ты скажешь, коррупция и Тимати быдло. Я вернулся и отбил ему почки. Меньше наркоманов в моем городе, спокойнее будет жить моя дочка. Но вот Тимати нос барыги сломал, и Тимати ничего не было. А тесака посадили за ловлю педофилов. Да и сам я сегодня ходил на рейд против рейдерских захватов гаражей. И честно скажу, если у тебя нет имени и нет денег, тебя прямо там и отмудут. Но Тимати нос барыги сломал. Молодец. Потенциальный праведник утром в зеркале видит, насколько он грешен. И я отличаюсь от обычных людей только тем, что немного успешен. Ты завидуешь зря, полюби меня и прими как ближнего. Все эти деньги не значат ничего перед великом Всевышнего. И если бы каждый из нас больше делал и меньше пиздел, повторяется Тимати, то, наверное, каждый из вас уже бы имел все, что хотел. Да нет, не в этой стране, чувак. Ведь гораздо проще орать на митинге, чем стоять у руля. Хочешь поменять страну, начни с себя. Но вот эти стенания и проповеди рэпера Моралфага вообще комментировать не хочется. У усатого барина Никита Михалкова появился достойный соперник. Что касается меня в детстве, то я наслушался уже кота Леопольда «Сдавайте жить дружно». Ни хера это не работает. Как можно жить дружно с теми, кто изо дня в день тебя имеет? Желаю Тимати прозреть или перестать обманывать самого себя. Повторюсь, начинать с себя имеет смысл, когда чиновники и депутаты в нашей стране начнут работать как раз на нас а не на себя. В противном случае фраза «начни с себя» — это перекладывание ответственности за все косяки с тех, кто управляет страной на наши налоги, на тех, кто учится и работает, и занят своими делами. У этих людей времени и желания управлять страной нет. Управлять страной, Тимати, должны профессионалы, а не твоя аудитория, или моя аудитория. Управленцев должны назначать не по степени лояльности Единой России, или Путину, или по родственным связям, или еще по каким-нибудь связям, а только, только по степени профессионализма управленцев. Надеюсь, посмотришь это обращение, Тимати. Жмите лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик себе. Удачи!